डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 9000 करोड़ का जॉइंट प्रपोजल क्लियर कर दिया है जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स दो एयरबस 330 खरीदेंगे और उन्हें 360 डिग्री लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे ये प्रपोजल अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर तीन साल लग जाएंगे बेलाकॉट ए स्ट्राइक के बाद से ए बॉक्स एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई थी पाकिस्तान ने इस दौरान अपने साब ए बॉक्स को नॉर्थ और साउथ सेक्टर्स में डिप्लॉय किया था लेकिन इंडिया सिर्फ अपने दो थिएटर्स को ही कन्वर्ट कर पाया था जिसमें बारह घंटे हर दिन वो अपने थिएटर्स को कवर कर पाता था लेकिन वहीं पाकिस्तान 24 घंटे अपने थिएटर्स को कवर कर पा रहा था डी ने इंडियन एयरफोर्स को एक तीसरा एम्बर माउंटेड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हैंडओवर करने का फैसला किया है ताकि इंडियन कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही इजरायली फैल्कन डॉर्स वाले रशियन ए फिफ्टी प्लेटफॉर्म वाले ए वॉक्स हैं और दो डी आर डी ओ डिवेल्पडार्स हैं जो कि एम्बर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर माउंटेड हैं डी के द्वारा क्लियर किए गए प्रपोजल के मुताबिक एयरबस ए वॉक्स डी और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक 50 50 जॉइंट वेंचर होगा इन एयरक्राफ्ट के परचेज हो जाने के बाद डी अपने स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी वाले 360 डिग्री रडार डोम रडार को इसके ऊपर फिट करेगा और इसे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को गाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को हैंड कर देगा ए वॉक्स एयरक्राफ्ट न सिर्फ एरियल थ्रेट को ट्रैक करते हैं वो एरियल थ्रेट फाइटर जेट या एक मिसाइल भी हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही वो उसके काउंटर रिस्पॉन्स को भी गाइड करते हैं अगर इंडिया के फैल्कन ए वॉक्स ना होते तो इंडियन एयरफोर्स की फेबररी 27 की गई काउंटर स्ट्राइक वीक रहती और इंडियन एयरफोर्स को कभी भी पता नहीं चलता कि विंक मांड्रा अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी एयरफोर्स फाइटर मार गिराया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद बंद मंत्रो